Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel, pamoja katika ubora. Taasisi ya Tanzania Flying Lab zimetoa mafunzo ya vitendo ya uendeshaji ndege zisizo kuwa na rubani kwa wanafunzi wa shule ya sekondari ya Lumala Municipal Lemela mkoani Mwanza. Akitoa mafunzo hayo Oktoba 29 mwaka 2018, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi hiyo Leka Tingitana amesema taasisi imeamua kuwafundisha wanafunzi wa kike ili wajishirikishe kwenye dunia ya teknolojia na pia wajifunze namna ya kuchora ramani kwa kutumia kifaa hicho natoka taasisi ya Tanzania Flying Labs ambayo inahusika na mambo ya robotics haswa tunasema kwenye ndege nyuki au drones au ndege zisokuwa na rubani tupo hapa kwenye shule ya sekondari ya Elemela leo kuwajaribu kuwashirikisha wanafunzi katika zoezi la kutambua drones ni nini na matumizi yake kwenye ustawi wa jamii. Tukisema ustawi wa jamii tunamaanisha sekta za kilimo, kwa mfano kwenye kuzuia maafa na kadhalika. Sasa zoezi tulilofanya hapa leo ni tumetengeneza ramani ya shule yao kwa kutumia chombo kinachoitwa quadcopter. Hiyo ni drone yenye propeller nne. Na lengo kuu ni kuwajaribu kuhamasisha kwa hawa wanafunzi haswa hawa wa kike wajishirikishe wa, wa au wajiingize kwenye masomo ya sayansi sisi tunapenda kusisitiza vitu ambavyo vinaitwa stem subjects mkuu wa wilaya Singerema Emmanuel Kipole akishiriki katika zoezi hilo shuleni hapo amesema watoto wana uwezo mkubwa wa uelewa hivyo elimu hiyo itawasaidia kujua namna ya kutumia vifaa hivyo ninafurahi kwamba tumeshiriki zoezi hili la kuendesha ndege nyuki kwa jina la Taram Drones ambao ni teknolojia mpya sana katika dunia na hasa katika nchi yetu. Pengine kwa wenzetu wazungu e, teknolojia hii imekuwa si ngeni sana lakini kwetu ni ngeni. Kwa hiyo ni very interesting kwamba sasa tunaweza tukaona namna ambavyo ndege nyuki zinaweza zikatumika kwa manufaa mbalimbali ya kijamii. Si yale ya kivita tu kama ambavyo tulizoea huko nyuma. Sasa hivi tunaona jinsi ya kusha drones unaweza kupiga picha kwa ajili ya kutengeneza ramani unaweza ukaangalia mazao katika mashamba unaweza ukachukua mizigo kwa ajili ya emergency kwa hiyo ni mambo mazuri na hasa na sisi kama nchi e, tunahitaji sasa kufikiria namna ya kuwafundisha vijana wetu kama wanafunzi au wale wanajifunza hapa namna ya kuanza kufahamu kwanza hivi vitu lakini namna ya kuanza kujitumia kwa manufaa ya kijamii e, kama hayo niliyoyataja mwanafunzi wa kidato cha tatu na Emma Nelson amesema Serikali ina haja ya kuelimisha zaidi wanafunzi kwenye shule zote ili waweze kuielewa zaidi teknolojia hiyo na kupunguza baadhi ya gharama za usafirishaji katika sekta mbalimbali. Kana na walimu kuja kutuonyesha vyombo hivi vinavyofanya kazi. I wish serikali tumie tumie juhudi kuwaelekeza na shule nyingine waweze kujua na wawashirikishe wa, wa, wa watu wengine ambao hawajui mambo haya ya kisayansi wawape wa, watu moyo wa kusoma sayansi waweze kujua mambo zaidi ya haya Mwalimu wa shule hiyo Mapambano Lusolola ameshukuru taasisi hiyo kwa kuamua kuwafundisha wanafunzi wa shule yake na ameiomba serikali kusaidia kupatikana vifaa hivyo kwenye shule ili wanafunzi waweze kujifunza kwa vitendo Mwalimu Mapambano Sospita Lusolola mara sekondari ile mashauri ya manispaa ile naira sisi tunashukuru kwa ujio wenu kwa kuja kutusaidia kwa sababu tunaona kwamba ina manispaa inahamasisha watoto wa kike ambao wakati mwingine wanapoteza kujiamini hasa haya masuala ya sayansi yanayohusiana na kuunganisha vitu sasa kwa ujio huu na hizi drones zilizoweza kuja watakuwa wamehamasika na wanaona kitu kinachowezekana na hasa ukiona wameelekezwa mpaka hata jinsi ya kuweza kuzirusha hii inawajengea kujiamini na kuona kwamba kumbe inawezekana hata kwa wenye pasipo kutegemea mtu mwingine na hii itawahamasisha hata wanapokuwa na wavulana wataona kwamba hata wao wanaweza kwa hiyo ujio huu tunaushukuru na tunaomba tafiti ziendelee kufanyika ili kuwasaidia zaidi